ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കാണില്ലേ ആലു പൊറോട്ടേ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ചട്നിയും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഇത് കുക്കറിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ അത്രയും മതി നമുക്കിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡി സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആംചൂർ പൗഡർ ഡ്രൈ മാങ്കോ പൗഡറും മാങ്ങ ഉണങ്ങി പൊടിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാല ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ആട്ട എടുത്ത് വെച്ച് രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി പരുവാണല്ലോ അതേ രീതി ആ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുത്ത് വെക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി പരുവത്തിലാക്കി വെക്കാൻ പോവാം നമ്മൾ നല്ല പോലെ കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് പത്ത് ഇരുപത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉരുളങ്ങ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരുന്ന ഉരുളങ്ങ നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് വലുതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും ഒത്തിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിൽ പിന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആംചൂർ പൗഡർ ആംചൂർ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഉണങ്ങിയ പൊടി അതൊരു കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചാറ്റ് മസാലയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷണലാണ് മാങ്ങ പൊടിച്ച മാങ്ങയുടെ പൊടിയും ചാറ്റ് മസാലയും നമുക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ടേ നോക്കണം പരുവത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരല്പം മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഒരു എരിവും കൂടെ ഒക്കെ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മാങ്ങ ഉണങ്ങിയ പൊടി അതായത് ആംചൂർ പൗഡറൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടം എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചട്ട് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും മറ്റേ മല്ലിയലയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുള്ള ഈ രണ്ട് രീതി വേണേലും ചെയ്യും മസാല ഇട്ട് വേണേലും ചെയ്യാം ഇടാതെ വേണേലും ചെയ്യാം ചിലരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഗരം മസാല ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ വേണം ഞാൻ ഇനി എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് അത് നമ്മൾ കുഴക്കട്ടക്കൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുമല്ലോ അതേ രീതിയിൽ നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നല്ല ബോളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ പരത്തി കൊടുക്കണം ഇത് പരത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചോണം സൈഡ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നല്ല ബോളാക്കി നല്ല ഫുഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം നമുക്കത് പതുക്കുക അതായത് സൈഡൊന്നും പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ പതുക്കുക വേണം അത് പരത്തി കൊടുക്കണം ആദ്യമേ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ആ കോലു കൊണ്ട് പിന്നെ പരത്തി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് പൊള്ളി ഇങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ആ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശക്കല ഇട്ടത് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല പൊള്ളി ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ആലു പൊറോട്ടയുടെ ആ ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ളവരുടെ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ പൊങ്ങി അങ്ങനെ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അത് പരത്തി കൊടുക്കണം പരത്തി ഇടണം ഞാനത്
തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതേ കൂട്ടുള്ള സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതേ കൂട്ട് എണ്ണ ആ സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഇതേ കൂട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം അന്നേരം ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ളൊരു പരുവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും പൊള്ളി വരും അന്നേരം അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലുപ്പട്ട് റെഡിയായി ഒന്നെന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു രീതി അന്നേരം ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഇത് പൊങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഇത് അത്ര ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല കാണുന്നത് എനിക്ക് നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലുപ്പട്ട് ഇത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചട്നി റെഡിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിനൊരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചത് ജീരകം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ മാങ്ങ ഉണങ്ങിയ പൊടി ലാംചൂർ പൗഡർ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതില്ലാത്തവർ അല്പം പുളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പുളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലു പൊറോട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചട്നി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ താങ്ക്